Nghĩ, nghĩ là sao hả chú Chú nói rõ hơn chút được không Chú thấy bản hợp đồng trước đây á Có một số điều khoản rất bất lợi cho con Ủa mà bản hợp đồng đó nói gì hả chú Ở trong điều khoản hợp đồng ghi rõ Con có dạy của bà Hồng Một số tiền là 100 tỷ đồng Vì vậy <cười> con phải chuyển hết số tiền thừa kế Thì mới mong là trả hết số nợ đó <cười> Bà mẹ nó Trời ơi, làm sao đây chứ Bây giờ con phải làm sao hả chú Rất khó Vì đã giấy trắng mực đen rành rành rồi Khó mà nói ngược lại được Chú ơi Chú phải nghĩ cách giúp con chứ Tại con bị cậu mở hồng lừa gạt Nên mới như vậy Con đã nói là ông bãi tham lam lắm mà Con hãy bình tĩnh đi Chứ nóng giận không giải quyết được chuyện gì đâu Tất cả tài sản này sẽ thuộc về con Không có ai được quyền đụng đến nó hết trơn á Cháu gái không ăn cơm sao Dung Mở hôm nay tử tế lạ Cô biết quan tâm đến người khác nữa hả Nhìn cháu gái Chắc là không muốn ăn cơm nhà rồi hay là đã no nê khi gặp luật sư Hoàng Nam Kỳ Dung Ăn cơm cái đã con Mẹ thấy ngon thì mẹ cứ ăn đi Con không có ăn nữa đâu Con sao vậy Từ sáng giờ con có ăn gì đâu Con không thích ăn Mà con không ăn chung với những người con coi như kẻ thù vậy đó Cháu gái của tôi ngoan quá Không biết chào hỏi lễ phép với ai hết trơn Bà tưởng mà chơi tôi dễ hả Cứ đợi đó Đúng là đồ lừa đảo mà Từ trước tới giờ Tao chưa chịu thua một ai Tao chưa chịu nhờ một ai hết đó Tao không cho phép ai Dạy bất cứ cái gì mà thuộc về tao hết đó Người nào mà đụng đến tao Coi như chuốt lấy quại vào thân Tao thề là tao sẽ đấu với vợ chồng mày đến cùng Nhung hả Nam đi Ừ Không có gì đâu Tại bây giờ Nam đang rảnh đã định rủ Nhung ra quán cà phê nói chuyện chơi Ừ vậy nha Nhưng Nam Cảm nhận được cái sự phân dân Trong cách gật đầu của Nhung đó Lần đầu tiên Nhung gặp con gái Nhung có cảm giác Nhìn thấy chính mình của mười mấy năm về trước không Tôi Hay là cảm giác thân quen Thường thì những người chung quyết thống với nhau Dường như họ Họ có một sợi dây liên kết nào đó Nên ngay lần đầu tiên gặp Thì cảm giác thân thuộc đó xuất hiện Thật ra Tôi có cảm giác Dung nó không phải là con tôi Ngay từ cái ôm đầu tiên Ôm nó vào lòng Nhưng sao thấy nó rất xa lạ cũng có thể là lúc thất lạc Con tôi nó còn quá nhỏ Bây giờ gặp lại thì nó đã trưởng thành rồi Chắc tôi chưa quen hình ảnh Đứa con gái của mình đã lớn rồi Nên mới có cảm giác như vậy đó Xin lỗi anh Alo À À Chị nghe rồi Rồi Chị về liền Mở ba gọi tôi Kêu tôi về nhà gấp Chắc là họp mặt gia đình có chuyện gì đó Thôi tôi chào anh tôi về trước nha ừ. Dạ con chào mẹ ừ. Chị Chị <cười> Chị à Sợ dĩ mà em kêu chị về đây Để họp mặt gia đình đông đủ Rồi em có chút chuyện để bàn với chị Có gì cậu cứ nói đi Em thấy hiện giờ là ba đang bệnh nặng Bác sĩ đã căn dặn rất kỹ Là không được để cho ba xúc động Nên từ nay 
Nhà có chuyện gì không vui Cũng đừng ai nói với ba Kẻo ba bận tâm rồi Bệnh lại càng thêm nặng Đúng rồi Bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của ba Nên mọi người có thể đến thăm ba Ăn nói thì phải cẩn trọng Dạ Nếu chị mà tán đồng như vậy á Thì từ nay về sau Nhà mình có chuyện gì Chị em mình á bàn với nhau là được rồi chị ha Con thấy á, dù sao ông ngoại cũng là chủ gia đình Mọi người á, có làm gì á Cũng phải hỏi ý kiến của ông ngoại chứ Ngoại thấy á, con cháu của mình bây giờ cũng đã lớn hết rồi Cho nên ngoại cho phép nó bàn bạc với nhau Thống nhất với nhau là được rồi Không cần phải làm cho ông ngoại lo nghĩ nữa Bà ngoại cấm Cấm không được đứa nào làm phiền ông ngoại Còn gì nữa thì con nói luôn đi Dạ Nếu mẹ cũng đã nói như vậy thì con xin nói thêm Từ nay về sau Thì cháu Dung sẽ không liên quan gì tới sửa sơn mài Và dự án xây vũ trường nữa Tại vì con thấy cháu Dung còn quá trẻ Thiếu kinh nghiệm Nên không thể kham nổi một chuyện trọng đại như vậy Nên chính vợ chồng con Sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trong vụ này Cùng là người một nhà Nên à, con không làm nổi á Thì cậu mợ làm giùm cho Chắc không có vấn đề gì đâu con ha Chị Vợ chồng em tính vậy chị thấy sao Ừ Chị thấy vậy cũng tốt Cậu mợ có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn cháu nó Làm thì chắc chắn sẽ tốt hơn Mẹ Nhưng chị thấy Chuyện xây vũ trường thì cũng phải nên cân nhắc Em nghĩ là sẽ tiến hành ngay đó chị Nếu chậm trễ thì sẽ có người nhảy vô làm trước Thì chúng ta sẽ gặp khó khăn <cười> Chị ơi Cái gì mới á thì mình phải nhảy vô làm lẻ mới hơn được Để lâu nó nguội Không còn nhiệt quyết Làm cũng bớt hay đó chị Cái này là một ý tưởng kinh doanh hốt bạc Nên chị không cần phải lo Cái chuyện tài sản bị thất thu là không có đâu Nói ra Thì cậu mợ phải cảm ơn cháu Dung nhiều lắm Vì con đã nghĩ ra một cái chuyện kinh doanh tuyệt vời như vậy <cười> Nếu chị không phản đối Thì tụi em sẽ làm dự án liền Rồi nha mình sẽ phớt lên nữa đó chị hai Gia đình mình trước giờ Chỉ quen làm mỹ nghệ sơn mài Giờ mở ra làm vũ trường Chân ướt chân ráo mà làm Chị thấy mạo hiểm quá Vợ chồng Sơn chắc cũng đã lường trước cái chuyện này rồi Nên cô không phải lo nữa đâu Dạ Tôi nghĩ uh, Sơn bây giờ là con trai trong gia đình yeah. Đứng ra gánh giác công việc của gia đình Và nó sẽ đứng ra thai ba nó Nhà này từ trước tới giờ Không ai có cái thái độ mà hầm hực với người lớn Rồi đùng đùng bỏ về phòng Không thèm nói một tiếng Không biết giống ai Mà có cái thói mất dạ như vậy Cô nên dạy con cô lại đi Tôi thấy cái tính bụi đời ngổ ngáo của nó cũng chưa thay đổi đâu đó Thôi Mọi người giải tán đi Làm cái gì vậy Con bình tĩnh lại đi Chuyện đâu còn có đó mà Mày còn chơi con bình tĩnh được nữa hả Mày không thấy họ đang ăn cắp ý tưởng kinh doanh của con hả Trời ơi Nếu mà cho con á Xé họ ra làm hai được hả Thì con cũng làm nữa Mày không bao giờ cho con gì hết Họ mới nói một cái Để mà ừ liền à Đúng ra mày phải dành lại cho con chứ Dành vật gì ở đây hả con Chúng ta cùng là người một nhà mà Người này hay người kia làm Mẹ nghĩ cũng như nhau thôi Mẹ nghĩ nếu con thích Thì con cứ theo phụ cậu mở một tay Có gì cậu sẽ chỉ bảo cho con Như vậy cũng tốt mà Con không có thèm Thả để cho con làm Không thì thôi Chứ đừng có bắt con cứ tò tò thả đuôi ổng <cười> Tính cướp của tôi hả Đừng có hòng Tôi sẽ không bao giờ để cho vợ chồng các người Lợi dụng công sức của tôi nữa Tôi nhất định sẽ có cách làm chủ Coi kìa Người trong gia đình với nhau Tại sao con lại giành vật Đấu tranh như là kẻ thù vậy 
Mẹ thấy con ít kinh nghiệm Mà làm một dự án lớn như vậy Không ổn cho lắm đâu con à Để cho con mở con làm Mẹ nghĩ có lẽ chắc là Thôi đi Mẹ đừng có suốt ngày theo phe họ được không Đúng ra mẹ phải đứng về phía con chứ Mẹ phải nghĩ cách gì giúp con Để con được làm chủ chứ <cười> Con hiểu rồi Thôi nếu mẹ không giúp được gì cho con Thì coi như con bất hạnh vậy Tuy là mẹ không giúp gì cho con Nhưng mẹ sẽ ở bên cạnh con Mẹ sẽ Thôi mẹ thôi đi Nè Làm gì mà gọi như giặc vậy Chạy không kịp thở luôn à Tưởng đâu là chuyện gấp gáp Chỉ là rủ tới đây chơi thôi hả Tôi không có rảnh mà kêu anh tới đây chơi đâu Sắp trắng tay rồi đó anh biết không Cái dự án xây vũ trường đã bị cậu mợ Không tay trên được kìa Lo gì Em còn ông ngoại bảo kê mà Sao không kêu ổng ra mà chống lưng cho em Bây giờ ông ngoại đang bệnh nặng Nhập viện rồi kìa Bây giờ em không gặp được ông ngoại Nếu ông ngoại đột ngột chết đi á Thì coi như đời em không còn một cái gì nữa hết á Mà còn phải ngửa tay xin tiền Thì làm gì có tiền ăn chơi Đến lúc đó hả Thì những mơ ước của mình Kể cả những cái diễn cảnh Sống thượng lưu giàu có Cũng sẽ không còn nữa đâu Mà tiền của mẹ Thì không còn biết còn được tới ngày nào Với cái tính hiền lành của mẹ như vậy á Thì có ngày cậu mở cũng sẽ cướp sạch hết Lúc đó thì một xu cũng không có Muốn chỉ là đến những chỗ vui như vậy Thôi đi Ủa Mẹ em cho anh ra đây á là để uống rượu vậy hả Biết vậy á Không cho anh ra đây làm cái gì Em tính đâu á là anh sẽ quan tâm Hay tâm sự với em Anh làm người kiểu gì vậy Nghe như vậy á hả Thôi đi về cho rồi luôn đi Ở đây làm cái gì Nè Cô im nghe chưa Giờ mà tôi còn ngồi bên cạnh cô á Là mai lắm rồi Chứ nếu người khác á Là tôi đã bỏ đi rồi Tại sao anh đối xử với bạn gái của anh như vậy Cái lúc người ta đang cần anh á Thì anh bỏ đi Ừ Thì bây giờ á Cô cần tôi Chứ tôi đâu cần cô đâu Trước giờ tôi chỉ chơi với những người cùng đẳng cấp với tôi thôi Còn những kẻ thất bại và nghèo hèn Không phải là đối tượng xứng đáng để mà tôi chơi chung Cô hiểu chưa Cô nhìn gì tôi vậy Thì Thì em nhìn người yêu của em đó Hả Thôi em xin lỗi anh mà Tại đúng này em nóng quá Nên em mới lớn tiếng với anh như vậy á Tại cái tin này làm em sốc quá Nên em nói như vậy Chứ em không có dễ dàng Để cho họ phỏng tới trên của mình đâu Bây giờ em định làm gì hả Hiện tại thì em chưa có biết Nhưng mà em sẽ nghĩ cách Nhất định sẽ lấy lại những gì thuộc về em Nếu mà được vậy á Thì tốt Tới lúc đó em và anh á Sẽ cùng làm chủ Chúng ta sẽ tha hồ hưởng thụ trên đóng tiền lớn rồi những ước mơ của chúng ta sẽ diễn ra như chúng ta từng mơ ước Rồi em và anh á, sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới Thiêu dệt mộng đẹp nhiều quá đó Để chờ xem sao đã nha Thôi ra nhảy đi Ủa Bộ chủ bị phong thấp hả Dạ đâu có Tại à, tôi thấy trại đây cũng mát Mà sao à, tôi thấy chú đổ mồ hôi nhiều dữ vậy Chẳng qua là cái tính của tôi kỳ cục vậy đó Cứ lo lắng chuyện gì là mồ hôi chảy rồng rong à Dạ có phải cô vào đây để thông báo chuyện giải tán xương xương mài Theo ý của cô Dung phải không ạ Trời đất ơi Tôi vậy mà đi nghe lời con nhỏ đó hả Tôi cấm chú không được nhắc tới con nhỏ đó ở trước mặt tôi à Dạ Tại uh, ba tôi bệnh Còn nằm trong bệnh viện á Nên từ nay Sở Sơn Mài uh, có chú Với lại uh, thằng Lâm trực tiếp quản lý À cậu Lâm kìa Ủa mẹ Ngồi đi Chúng cậu mày. Ngồi đi cậu Nè mẹ cậu mới thông báo Là tôi với cậu tiếp tục quản lý Sở Sơn Mài nữa nha à, Vậy hả mẹ <cười> Hai người cứ thoải mái làm việc đi Bây giờ Không ai có quyền can thiệp vào cái xử sơn mài này nữa đâu Má 
Con cảm ơn mẹ Thì ra bấy lâu nay Mẹ ủng hộ đam mê của con <cười> Vậy mà con không có biết gì hết Mẹ cứ tin ở con Nhất định con sẽ làm tốt công việc của mình Sửa sương mà này sẽ mở rộng sản xuất Cho mẹ coi Ừ thì sao cũng được Thôi mẹ đi về đây Cứ dạ. nói chuyện tiếp đi dạ. Để con tiễn mẹ con đi nha chú Để con sách cho mẹ Trời ơi con làm cái gì vậy Hư hết của người ta rồi Thôi thôi để nó đi Năm năm lại đây dạ. Con lại con sửa này giùm chú coi Con để nó đi để cho nó lại à. Lại đây Đó con bào cái cây này cho chú đi à. Nè cây này nè à. Nhớ giữ chắc hai tay đó nha à. À. Rồi giữ chặt hai tay vậy đó Ừ <cười> Trời ơi bà cũng không được nữa Thôi được rồi Bỏ đi qua đây Qua đây nè Cái này chắc mày làm được đó Xếp hết đống này lên kệ cho tao Xong rồi quét dọn sạch sẽ cái chỗ này luôn làm đi nhìn tao hoài vậy nhanh lên chú bảy sao bà đến đây làm gì vậy chú bảy à út mày cái gì vậy cái gì vậy anh anh có tin vui à, cho à, em cái gì vậy buông ra buông em ra Trời anh kỳ quá à, có chú Bảy đây mà Không sao anh vui quá Ngồi xuống ngồi xuống Chuyện gì <cười> Mẹ anh mới tới Ờ em biết rồi Mà sao Thì chắc là mẹ anh hối dẹp xưởng hả Tầm bậy không à Không phải như vậy mà là ngược lại Mẹ anh nói Kể từ nay Không có ai được đụng chạm tới xưởng sơn mài của mình nữa Hả Anh nói thiệt không Thiệt <cười> Ôm vậy không à. kỳ hả <cười> dạ tại con vui quá chú bảy <cười> thôi hai đứa cứ tự nhiên đi để tôi đi ra ngoài ha <cười> anh này anh anh đi gọi cho anh tiến liền đi báo với ảnh là xưởng sân mài mình sẽ hoạt động trở lại để ảnh khỏi cứ đặt hàng khách hàng khác lẽ đi <cười> Dậy đi con Dậy xuống ăn cơm nè Bộ con bệnh à Con thấy trong người sao Đâu có sốt Bây giờ thì con không bệnh gì cả Nhưng mà thời gian nổi con sẽ bệnh đó Có ai mà không bệnh đâu Thôi không có giỡn nữa Xuống ăn cơm nè Mọi người đang chờ đó Con không có ăn đâu Sao vậy Hay con ăn gì rồi hả con chưa có ăn gì hết Và con cũng sẽ không ăn gì hết á Sẽ tùy thuật Khi nào mọi người cho phép con gặp ông ngoại á Thì con mới ăn cơm Thôi đừng có trẻ con như vậy mà con Chỉ có trẻ con mới bỏ ăn Để yêu sách này nọ thôi Đi con đi Mẹ thả con ra đi Con đã nói là con tuyệt thực mà Con chỉ muốn gặp ông ngoại thôi Con muốn nói cho ông ngoại biết tất cả những chuyện Mà vợ chồng của ba làm Có chuyện gì á thì con đợi ông ngoại khỏe hẳn đã Sức khỏe ông ngoại giờ không tốt Con mà nói chuyện xấu ra Ông ngoại sẽ buồn Có khi lại xảy ra chuyện không hay nữa Mà nói có chần chừ không nói hả Sao có ngày không nói được á Lúc đó biết tính sao đi hả mẹ Thôi Một điều nhịn Chính điều lành mà con Cậu mở làm dự án vũ trường Thì Đó cũng là điều tốt cho con thôi Một mình con làm dự án lớn như vậy Sợ làm không xuể Tại sao mà mẹ cứ suốt ngày theo phe của cậu mợ vậy 
Không phải mẹ theo phe của họ Mẹ chỉ nhìn thực tế sao Mẹ nói vậy thôi Mẹ nói mà nhìn thực tế Mà mẹ có thấy thực tế là họ đang ăn hiếp con không Rồi mẹ phải hợp tác với con Để giành dựng lại cái dự án đó mới đúng chứ Còn nếu mẹ không giúp được con Thì để con làm một mình Mẹ đừng có nói nữa Tụi này con sẽ tuyệt thật Nhìn mà cậu Lâm như vậy á Biết là mình nói đúng rồi đó Tiến đã quỷ bỏ cái hợp đồng cũ rồi ừ. Vì Tiến đã ký được hợp đồng mới Lớn hơn nữa đó Cái gì vậy anh? Là sao? Cái gì? À, à thì ra anh dám bắt à, em cũng à, hả? À, 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 Chết nè Chú Bảy Chết nè Thôi thôi thôi, 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 thôi. Ê, ê, ê. Em đâu vậy? Đi về báo tin cho nhóm bụi đời biết được không? <cười> Con đi nha chú Bảy Ừ trời ơi Nói thường mình mà không thấy lo lắng cho mình gì hết á Dù mình nói là tuyệt thực Nhưng cũng phải để dành phần sẵn cho mình chứ <cười> Có người nói á là tuyệt thực Vậy mà nửa đêm á lại rón rén xuống bếp lục tìm đồ ăn Thật ra là chị Nhung có chừa phần cho cô Nhưng mà tôi nghe cô nói á cô tuyệt thực Nên tôi đã giúp cô bằng cách Đổ cơm cho mấy con chó ăn hết rồi Sao kỳ vậy Mọi khi cô hung dữ với tôi lắm hả Sao nãy giờ nín thanh vậy Không ăn miếng trả miếng với tôi sao Chắc là Biết thân biết phận mình rồi chứ gì Cô nhớ lại mình là ai rồi phải không <cười> Tưởng có người chống lưng Thì muốn làm gì làm sao Bây giờ thì không còn ai chống lưng cho cô được nữa Cô liều hồn nha Bà đừng có thách thức tôi Bà cũng biết á Là anh Hùng không có bằng thằng Liều Rồi sao nữa Thì thằng Liều á Chẳng có cái gì mà để mất hết á Nên cái gì vậy cũng dám làm Vậy thì để tôi chờ xem coi Cái thằng Liều này nó có dám làm chuyện gì nữa không Nó sẽ tìm cách Tiếp cận cho được ông ngoại của nó Để nói cho ông biết á Một sự thật kinh hoàng Không biết chuyện gì mà kinh hoàng vậy <cười> Bà thì lúc nào mà chẳng giả dối nên lúc nào á cũng tự dối lòng mình Tôi biết điểm yếu của bà đó Nên đừng làm cái dễ thản nhiên đó Tôi sẽ nói hết cho ông ngoại nghe Về câu chuyện giả dối của bà Để tất cả cùng chung xuồng cùng chết Vậy thì cô cứ làm Tôi sẽ chờ xem Chị hay à, Có chuyện gì mà chị khóc vậy Chị ngồi đi Nè Sao vậy chị hay Từ ngày ông ngoại bệnh tới giờ Nhưng nhớ ông ngoại lắm Mà không được vô thăm ông ngoại gì hết trơn Trời đất Chuyện có vậy mà chị khóc đó hả Không phải Dung có nhiều chuyện buồn cộng lại lắm Nên là Dung buồn nên Dung mới khóc á <cười> Rồi Vậy thì trong người chị có bao nhiêu chuyện buồn á Chị kể hết đi Em sẽ không vẽ nữa Em ngồi nghe chị kể Không biết có nên nói Lâm nghe không nữa Nói ra Sợ Lâm buồn <cười> Chị hai à Có gì cứ nói đi Dù là bất cứ chuyện gì á Em cũng chịu được hết á Ờ thì ờ... Mà cũng tại mẹ Lâm hết trơn á Suốt ngày căng hiếp dung không à Tối ngày á Mẹ Lâm cứ nghĩ xấu về dung không à cứ sợ Dung giành được tài sản của mợ Cho nên lúc nào mợ cũng làm khó dễ Dung hết trơn á Thôi chị cũng đừng buồn nữa Cuộc sống này Còn có những cái còn đáng quý hơn tiền bạc nữa đó Chị đừng có quá ham muốn tiền tài Mà đánh mất hạnh phúc mình đang có Em thấy 
tài sản quý giá nhất của chị bây giờ á Chính là người mẹ mà bấy lâu nay chị không có Ừ thì Dung cũng biết mà Chị hai à Nếu chị muốn sống thoải mái và hạnh phúc hơn Thì à, Chị cần phải xem tiền bạc chỉ là phù du thôi Nói vậy Không lẽ trước đây Làm nghĩ Dung là người trọng tiền bạc hả Ý là là muốn nói Dung tham lam Cho nhanh tài sản chứ gì Quá ra Làm cũng y như mà ba vậy đó Lúc nào cũng nghĩ xấu Dung hết đó Lúc nào cũng nghĩ là Dung muốn tranh giành tài sản hết đó Thật ra Em cũng nghĩ chị là người như vậy đó Nhưng em khác mẹ em Em có sự thông cảm cho chị Có nghĩa là Làm nghĩ Dung nhất thờ như vậy thôi Chứ bạn chắc không có xấu xa hâm tiền đúng không Không Vậy thì Vậy thì giờ Làm thông cảm cái gì chứ Thì em thông cảm cho chị Vì sao chị trở nên như vậy bởi vì người ta luôn bị tranh giành Thì họ sẽ luôn trong tư thế Muốn được giành vật và chiếm đoạt Trước khi họ bị chiếm đoạt Chị Hai à Em cũng muốn khuyên chị một điều là Lòng cứ nói đi Dung đang nghe nè à, Ý em là Chúng ta đang ở trong một gia đình Trong một mái ấm Chứ không phải là ở lề đường Nên chúng ta không thể xử sự với nhau bằng nắm đấm được Lâu nay em cũng biết mọi chuyện trong nhà <cười> Nhưng em không quan tâm Em không cần tiền Em chỉ cần được sống với đam mê Và lý tưởng của mình thôi Trước giờ chưa có ai khuyên bảo tận tình cho Dung như Lâm hết trơn Lâm làm Dung xúc động quá Bây giờ thì Dung đã hiểu rồi Bây lâu nay mình nghĩ sai nhiều thứ quá Thôi Chị đừng có khóc nữa Hiểu ra được là tốt rồi Từ nay Dung sẽ thay đổi và làm theo lời của Lâm ừ, À mà khi nào á Lâm có vô thăm ông ngoại á Thì nói với ông ngoại á Là Dung rất là nhớ ông ngoại Mong cho ông ngoại á mau khỏe để về nhà Dung sẽ dẫn ông ngoại đi biển Như hôm nọ vậy đó <cười> <cười> ừ, Hay là khi nào mà Lâm vô thăm ông ngoại á Lâm cho Dung đi theo với nha Dung Muốn biết tình hình sức khỏe của ngoại bây giờ ra sao lắm Để em suy nghĩ lại ha Nhớ nha Lâm suy nghĩ nhanh nha Dung bây giờ hả Lúc nào cũng trông chờ từng ngày Để được vô thăm ông ngoại hết á ừ, Em biết rồi <cười> Thôi Dung đi về nha ừ, Không làm phiền Lâm nữa đâu Cảm ơn Lâm nhiều lắm à, à, Chị hay vậy <cười> Bye bye Con Dung mà nó cũng có nước mắt nữa hả Trời ơi chưa có gì ngạc nhiên bằng cái chuyện mà nó khóc đó Em nghĩ nó là Đứa không bao giờ có nước mắt được hết á Ờ à, đúng rồi đó à, Nó giống như là Một cái con người băng giá Không có biết khóc đâu <cười> Tầm bảy tầm bá Ông này làm hết hồn à Ủa có phát kiến gì mới hả tiến sĩ Ừ Nghiên cứu cho thấy là Mấy người nói sai hết rồi ừ. <cười> Gì trời Thật ra là con Dung nó có tình cảm Có nước mắt Nhưng mà Nước mắt chỉ dành cho chính nó Và cho cái này nè Biết cái gì không Nó khóc vì tiền Nó yêu tiền Nó thương tiền Hơi tiền mất là nó khóc à. Nó khóc <cười> Trời ơi Nè lấy đi Cho đó Lấy liền à Khoan Lấy tiền của tôi Là phải làm con tôi đó <cười> Dạ vậy thôi cảm ơn tiến sĩ <cười> Tiền là giấy bạc Do đời in ra <cười> Người ta giấy bạc đầy nhà Cho nên mới được gọi là chồng em <cười> Tiền ơi Hết thuộc rồi Trời ơi trời ơi trời ơi Con không có chịu nổi ba luôn đó ba Chị Dung khóc Vì nó là nhớ ông nội Nên muốn vô bệnh viện thăm ông nội ừ, Vậy thì anh nên tranh thủ vào thăm ông nội đi anh của Đình đi nè ừ, Anh Anh dẫn em theo có được không 
Em cũng muốn vô thăm ông nữa Với lại anh rủ Dung theo nha Em nghĩ chắc là nó có tình cảm với ông nội thiệt á Anh nè Biết đâu nó không tốt với người này Mà lại tốt với người khác thì sao Vậy à Để anh rủ chị Dung đi cùng Đừng Không được Ông nội tụi bay đang bệnh Mà tụi bay cho con rắn độc tới thì Ông nội tụi bay bệnh nặng thêm đó à, đ- đ- Đâu là rắn độc hả à? Đó Đâu Thì nó à. đó Đừng 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 à? Đừng Tôi sợ rắn lắm Tôi sợ rắn à. độc lắm Thì hả à? Tôi sợ lắm đừng cho rắn lại gần tôi à. Thôi Chắc là ông lên cơn thôi anh đừng có để ý Hay là bây giờ mình đi thăm ông nội của anh luôn đi nha Cũng được Thôi Để anh đổ chị Dung đi ừ. Đó Hả? Dạ Răng Răng đâu? Ở đâu Răng đâu? đâu Sao ông tranh nó ra mà dắt nó theo vậy Trời ơi trời ừ. ơi Thôi Thôi <cười> Mày tưởng tao khùng hả Hả Chứ còn gì nữa Tao không có khùng Mà tao điên Tao điên Vì tao sai Ta điên thế sự đổi thay Ta điên Trời ta ơi thấy... Hả? Rắn à? Rắn à? Rắn độc à? mày ơi à? Không biết ông ngoại giờ đang thế nào hả Nhìn thấy tụi mình vô thăm Chứ ông ngoại vui lắm á <cười> Ừ từ ngày ông bệnh Mình chưa có dịp vào thăm ông nữa Nè Em xưng mình với ai vậy ta Có lẽ Với chàng Lâm này đúng không <cười> Hai người này lẹ lẹ lên đi Vô thăm ông ngoại mà cứ này nọ linh tinh Rồi em xin lỗi Nhưng mà chị nên nhớ là ông đang mệt Không được khóc bù lu bù loa nha chưa Ba Tụi bay là cái đồ bất hiếu Ba Tao không có những đứa con như tụi bay Đi đi Ba con xin lỗi ba Mọi chuyện không phải con đâu ba 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 ơi Xin ba tha tội với vợ chồng con Tất cả mọi chuyện này Không phải lỗi của vợ chồng con đâu ba Ông Phải đó ba Không phải vợ chồng mày Ông à Vậy chứ là ai Hả? Cái đồ gian tham Ba Tụi bay Tụi bay còn dám qua mặt tao nữa phải không Dám gạt tao Hả Tụi bay Dám dựng lên một tấm mặt kịch Để 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 nhận một đứa cháu hờ Hả Để lừa dối tao à Đồ bất giải Tao đã quyết rồi Tao sẽ trút quyền thừa kế của tụi bay Và để cho vợ chồng tụi bay đi ăn xin Ba à, Ba Ông Ông dám đối xử với con trai như vậy sao Tụi ba. bay ông mà Ông từng tàn nhẫn với nó như vậy ba. Nó là con trai của ông mà Bà đi 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 à, Ông vừa nói cái gì à, Bà đi cho khuất mắt tôi ông, ông Mẹ Bà Bà cũng là một cái loại độc ác Bà cũng như tụi nó thôi Là một cái lũ tham tiền Cả ba mẹ con của bà là một vua Một bà... vua Trời ơi Trời ơi Không Cô nhớ ngoại nhiều lắm à... À... Tụi con mới tới hả ừ, Dạ à, Con chào ông ạ à. Đừng chứ nói Đưa Con bóp cánh tay cho dạ. ông ngoại Ông ngoại thấy dễ chịu hơn không ông ngoại Ừ Công việc nhiều hay sao Mà lâu quá rồi Ông không thấy con vào thăm ông vậy Dạ Không có đâu nội Tại vì à, Sợ ông nội mệt Nên mà nội nói để ông nội nghỉ ngơi ừ. à, Con à Công việc của con như thế nào Dung Ông ơi Công việc của con không à. Mời tất cả người nhà ra ngoài Đã đến giờ khám cho bệnh nhân à, rồi Dạ Đi anh À, dạ con chào bà nói. Ơi. <cười> Cháu gái bữa nay vô tới đây tới thăm ông ngoại hả Vui ha Ông nội con tới giờ ăn rồi đó Hai đứa đi ra mua cháo cho ông ăn đi <cười> Dạ Thôi để Lâm út mây đi thôi Nè ông nghỉ nha Con ra đây Ra đây cho bà nhờ chút việc Nè Đi Thế nào cô cháu gái <cười> Bác sĩ đến kịp thời chứ 
Thì ra chính là bà đã ừ. Thôi đó Tôi cho bác sĩ vô Để ngăn chặn cái sự tọc mạch của cô Cô thấy sao <cười> Bà cao tay lắm Bà đã cao tay chặn mất đường đi của tôi <cười> Nhưng bà nhớ nè Bà già rồi Bà có thể chặn tôi lần này Bà đâu chặn tôi hoài được đâu Phải không <cười> Hình như cô không biết sợ lệnh cấm của tôi hả <cười> Lệnh cấm hả Còn lâu á Như vậy là cô muốn cô mạnh tay hơn hả Bà định hù dọa tôi hả Hù hay không thì cô cứ thử đi Thử đi rồi sẽ biết Nè Tôi đang nói với cô đó Trả lời đi chứ Biết hả Dầm dầm cái gì Đi Đi khỏi ngay cái bệnh viện này đi Trước khi Trước khi tôi làm cái điều mà Cô phải hối hận đó Đi Ủa Ủa Chị Ủa Dung Đâu Sao vậy? Dung không để bác sĩ khám xong rồi vào à, Dung có gì gấp Dung phải đi về à, à, à. Ủa Chuyện gì vậy anh Ủa Thôi, sao nội Dung nó có việc bận để nó về ha. Thôi đến lúc khác ghé thăm ông cũng được Ôi, Lúc nào bà Cũng ở đây để đưa nó vô thăm ông cũng được <cười> Dạ ừ. Thôi <cười> Chào bác sĩ Vô thăm ông đi Dạ Mời bà qua đây có chút việc Mời bà Dạ <cười> Ông nội xem nè Người yêu con mua cháo trong nội nè à, à, Cảm ơn hai con nha Nội Út mây bây giờ đâu còn là người xa lạ đâu mà nội cảm ơn Anh à, Dạ không có gì Cái anh này Nhưng ông phải công nhận Từ ngày mà Lâm yêu Út mây tới bây giờ Ông thấy nó chững chạc hơn Nhất là trong công việc Sự sáng tạo nghệ thuật thăng qua rất nhiều Nói Không biết mà Chỉ có ông nội mới hiểu con thôi Cho nên ông nội nè Ông nội phải mau hết bệnh á Để về còn xem công việc của con thăng qua nhiều hơn nữa <cười> Hai con hãy cố gắng lên Ông tin là sướng sơn mài sẽ khởi sắc Bằng bàn tay và khối ốc của hai con Con... Um... Con cảm ơn ông đã tin tưởng giao cho con và anh Lâm Tụi con sẽ cố gắng hết sức Để cho xưởng sân mài đi lên mạnh hơn Ờ nhưng mà Sợ gì Sợ anh đang nghiếp hả à? ừ. Không phải Giờ chị sợ con không được tiếp tục làm việc ở xưởng sân mài nữa à, Đâu có còn cái gì trở ngại nữa đâu con Ông nghe bà nội con nói Dung nó đã suy nghĩ lại Và bỏ ý định xây vũ trường mà Dạ vậy là ông đồng ý hả ông Ừ <cười> Ông nhưng mà ông phải nhanh hết bệnh nha Để mau khỏe còn về nhà nữa đó Được rồi Nếu không anh Lâm và con sẽ không tập trung làm việc được đâu ạ à? Đúng rồi đó nội <cười> Dạ con cũng cảm ơn ông Vì ông đã ủng hộ việc mở rộng xưởng sân mài Thôi được rồi Nè Hai con hãy cố gắng làm tốt công việc đã bắt đầu Dạ Hãy hết mình với công việc mà các con yêu thích Ông hy vọng là hai con sẽ thành công <cười> à, Ba ừ. Chào cô Dạ ừ. Con chào bác Ba thấy trong người khỏe không ba Ừ Hôm nay ba thấy trong người ba khỏe rồi đó con à, Đây là Út Mây Bạn gái của thằng Lâm à. đó con <cười> <cười> thưa ông nội Thưa cô hai Tụi con dự định là à, Em nghĩ bây giờ còn quá sớm để mình bàn chuyện này đó Cả anh và em đều còn quá trẻ Với lại chúng ta còn đang có một tâm quyết lớn Là dành cho công việc ở xưởng sân mài mà Đúng không Chúng ta có thể thực hiện hai công việc song song mà Đúng không à, Hai con cứ vừa lo công việc Ở xưởng sân mài Vừa tính cái chuyện kia luôn à... Như vậy ạ à. Một mục tiêu mà trúng hai đích à. <cười> Thấy chưa Ông nội cũng ủng hộ đó <cười> Dạ thưa ông à, Còn có rất nhiều người Cần đến sự phát triển của xưởng sơn mài Để thay đổi đời sống của họ Nên chuyện riêng Con con xin phép được gác lại à. ừ. Những người mà con đang nhắc đến Có phải à, Dạ Đó là những người bạn bùi đời của con Tuy là họ nghèo tiền bạc 
Nhưng mà họ rất giàu tình cảm Họ là những người rất là tốt Và đang rất là cần có một công việc đó Con biết lo cho người khác như vậy là rất quý Con còn nhỏ mà có suy nghĩ lớn Dạ <cười> Ông rất vui khi con và Lâm Lại có chi hướng lớn như vậy Ông hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của hai con Cũng như công việc của Lâm và Út May Ông hứa là khi nào mà ông thật khỏe rồi Ông sẽ đến thăm các bạn của hai con Dạ <cười> Dạ con cảm ơn ông nhiều lắm ạ ừ. Con cảm ơn ông nội Con chúc cho ông mau hết bệnh và luôn mạnh khỏe Ừ <cười> Cảm ơn à, con Dạ xin phép ông con về à, Về con Con ra ngoài này một chút nha ừ. ba Cô đứng lại Tôi có chuyện muốn nói với cô có chuyện gì thì lúc khác nói Bây giờ tôi mệt rồi Mẹ cô vô bệnh viện thăm ông ngoại rồi Nhà này trong lúc này chỉ có ba người thôi Tiện thể nói chuyện luôn Tôi không có nhiều thời gian đâu Nói đi tôi nghe đây Nhanh thôi Giai đoạn cuối Thanh Lý hợp đồng đó mà <cười> Bà nói Thanh Lý á Là Thanh Lý được ngay hả Không có được tôi chưa sẵn sàng Tôi không biết cái sẵn sàng của cô là đến khi nào Như tôi biết một điều Là đã đến lúc cô thực hiện Hợp đồng trước đây của chúng tôi Đây là phần của cô Cầm lấy rồi ra đi em đẹp đi Cô phải bỏ trốn Hãy tạo một vụ mất tích lần thứ hai Nếu tôi nói á là không á thì sao Ngoan ngoãn Mà làm theo như thỏa thuận ban đầu đi Hãy nhớ Những gì ghi trong hợp đồng Bao nhiêu đây 200 triệu Mã số là ngày tháng cô về cái nhà này đó cái gì Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi sao Cả hai người tham lam quá vậy Coi chừng nút không trôi số tiền nữa đâu Nè Cô đừng có được voi đời tiên nha Cái số tiền này là con số Cô có sống cả đời ở ngoài đường Cũng không mơ tới được đâu Tốt nhất Cô đừng nên dở trò gì Nếu không Thiệt thân thì ráng chịu Nói tóm lại á Chúng tôi muốn cô phải làm cho êm đẹp Không quấy rối nữa Nếu không thì Nếu không thì sao <cười> <cười> Nếu không á thì sẽ có bàn tay của giới giang hồ Giúp tôi sợ gái cô Cậu mợ Cậu mợ quên mất á là tôi xuất thân từ đâu hả 